Amigos, buen día. Aquí con nuestro buen amigo Omar nuevamente. ¿Cómo está, don Pablo? Buen día. Gracias por visitarnos a tu casa. Gracias a usted por recibirnos. Este, y el día de hoy vamos a platicar de dos, tres temas que entre Omar y yo consideramos que les puede ser interesante. Sobre, principalmente a la gente que va iniciando. Recuerden que los consejos de un servidor son invariablemente enfocados a la gente que va iniciando, que somos la mayoría y que pues ojalá les sean de utilidad. Eh, ahorita ya estamos en la época de ya está nos surge ya comprar los sementales nos surge ya comprar los, los pies de cría y me voy a enfocar a la experiencia que he tenido y, lo, y algunos consejos que ojalá les sirvan y, y no incurran en estos Les voy a, voy a empezar con errores muy comunes que se presentan en, cuando uno compra Número uno, no compren huevo. Si compran huevo, cómprenlo, pero para su mujer, para que se los haga revueltos en la mañana, con una salsita así sabrosa. El huevo requiere de todo un tratamiento apropiado para que sea fértil. Entonces, pues efectivamente, la ilusión de comprar una docena de huevos, que los dos se salgan machos y salgan unos gallones, pues sí, es una, es una posibilidad, pero seamos realistas, ¿sí? Seamos realistas. Es muy complicado la fertilidad que pueden tener esos huevos, el manejo. Recuerden que un, un, un buen creador, los días, el mayor número de días que puede tener un huevo de, después de recogerlo de la, del, del, del lote, es una semana para que se den una idea. Entonces, ¿quién les asegura cuántos días tienen ya esos huevos en la bodega o en, donde los, en el cuarto donde usted el traslado ¿sí? entonces yo les diría seamos, pongan los pies en la tierra y olvídense son eh, malos negocios y son ahorros malos, en, mal, malos entendidos igualmente no compren pollitos si van a comprar pollitos lleven a sus hijos pero a las ferias y saben que en buen plan no les compren los pollitos es que los pintan así de azul y de verde eh, pobrecitos eso es un maltrato no comer pollitos, no saben ni qué, van a, ni qué van a resultarles. Y algo bien importante, no van a, no, no van a tener ustedes, no le van a dar la continuidad al calendario de vacunación que tienen en esas granjas. No compren pollitos de tres semanas. Al momento en que retiran esos pollos de la parvada, esos pollitos se estresan en automático. Y dice, oye, compré diez, sí, pero yo andaba en una parvada de, de amigos y de compadres, éramos cien, güey. Andábamos en libertad, andábamos en un ambiente diferente y yo compro los 10 pollitos y ya los meto una, a una jaulita chiquita. Enfermizos, el alimento lo, se los voy a cambiar, incluso la temperatura, este tipo de comida, todo eso les va a afectar. Entonces, en lugar de estar gastando de a poquito, junten todo eso y esperen, no, no coman ansias. Ahorita ya la gente ya incluso... Quiero comprar el trío para ya empezar en octubre a, a, a sacar. No, no es la temporada natural de la, de la cría. ¿sí? Si lo quieren hacer de manera natural, la época de crianza buena empieza diciembre a marzo. Esa es la mejor época. Ahorita todavía está, hay, tenemos humedad, ya se fueron las lluvias, pero de vez en cuando tiene, hay algo de, de lluvia. No es la, lo mejor. La época de frío... Muy buena, ya a partir de noviembre yo les diría que ya. Y también, uno como principiante, olvídense de alargarles el periodo y ponerle luz este, artificial para que, olvídense. Uno como principiante, dejen a los animales de, que de una manera natural hagan lo que la naturaleza les dicta. Y les voy a decir una cosa, nuestra experiencia, este es pollo, este es pollo que traigo, es nacido en marzo, ¿sí? en mi pueblo, en el rancho, decían que los, los pájaros más cantadores eran los marceños, los que nacían en marzo, es un pollito que nació en febrero, véanlo, es, escogí un giro porque son de, con, lo, con los, recuerden que son con los que nos estamos entrenando, este, es una cruza de, de giro pocket con kelso de jumper, y que ya está anillado para hacerle de una vez el el anuncio ya está anillado para un derby de pollos aquí en, 
en el palenque de Santa Rosa. Ya, ya está anillado para... Y para todos los que juegan, esta es la escuela que debe tener un pollo realmente... Yo sé que todos los galleros somos muy honestos y nadie se va a atrever a manipular las espuelas de, de un gallo que tenga más edad. Eh, entonces le digo, espérense, no coman ansias, no compren pollos también de cinco meses. He visto anunciado este, la, algunos creadores que no me agrada la forma en, en que este pollo... Febrero tiene siete meses, seis meses, siete meses. Ahorita yo lo que les aconsejo es llévenselo y todavía no lo metan con las pollas. Déjenlo que sea más, a que se amasice más todavía. El pollo ya, ya ahorita ya es, ya está fértil, ya puede empezar a. Pero para qué quiero ya meterlo ahorita? Déjenlo, dejen las gallinas por aparte y en noviembre que esos dos meses que, que, que le van a dar, el gallo se va a, a a, hacer, a, tomar, a, hacer, a, a hacerse más maduro y va a estar, les va a dar mejores resultados este, la, la crianza que van, a, que van a tener. Entonces, yo les recomiendo, les digo, esperen, esperen hasta que ya vean qué van a comprar. Huevo, no tienen ni idea de qué va a salir. Pollitos chiquitos, no saben si van a ser pollas o pollos y de qué... Y sin embargo, ya un pollo, ya pueden ver ustedes el carácter del animal. Pueden ver, hay quien dice, la patita de, de pichón, el colorcito rojo bonito de, de, de pichón. Pueden ver los lomos, si les, el, el ancho de los lomos. Si les gusta, a mí me gusta golilla, golilla pegada. Color de ojo, su cresta, este ya lo vamos a, a descartar patas ¿qué otra cosa van a ver? Que, que no haya defectos en dedos en patas la cola completa está muy bien hecho el animal su carácter, pues como lo ven hagan cuenta que a pesar de tan jovencito no se acobarda no, no, no ¿Sí? entonces yo mi recomendación es comprar huevo, pollito o pollo de este de dos, cuatro están comprando están echándose un volado y prácticamente yo les diría que en la mayoría de las ocasiones lo van a perder no saben y ni tienen eh, certeza en lo que van a tener ya cuando tienen un pollo de, este, de esta edad ahora sí, ya ya saben qué, qué están comprando espero les sea de utilidad amigos